ఒక ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ మీరు చాలా హై పర్ఫార్మెన్స్ టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా పెద్ద అప్లికేషన్స్ నడిపిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మీకు ఆ ఫ్యాన్స్ వల్ల చాలా పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ మీకు చాలా ఇరిటేటింగ్ అనిపించవచ్చు కానీ ఆ కంప్యూటర్ నార్మల్గా రన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ ఫ్యాన్స్ ఉండాలి కంప్యూటర్ లోపల ఉండే కాంపనెంట్స్ అన్ని హీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని కూల్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మనకి ఫ్యాన్స్ అవసరం స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా మనం ఒక ఇంటెన్స్ గేమింగ్ సెషన్లో ఉన్నప్పుడు మన మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ చాలా హీట్ అవుతాయి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపనెంట్స్ ఎందుకు హీట్ అవుతాయి ఇప్పుడు కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ కాకుండా మనం ఇంక ఎలా ఈ కాంపనెంట్స్ని కూల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపనెంట్స్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం దాన్ని కూల్ చేయకపోతే అవి ఎలా డ్యామేజ్ అవుతాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా వెళ్ళండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాట్ తెలుగు ఒక డెస్క్టాప్ పీసీ క్యాబినెట్లో మనం చూస్తే అక్కడ మనకు సిపియూ జీపీయూ ఇంకా మదర్ బోర్డ్ పై ఉండే కొన్ని కాంపొనెంట్స్ ఇంకా ఎస్ఎంపిఎస్ అంటే పవర్ సప్లై యూనిట్ ఇవన్నీ చాలా హీట్ అవుతుంటాయి వీటిని మనం కూల్ చేయడానికి ఆ సిపియూ క్యాబినెట్ ఫ్రంట్ సైడ్లో బ్యాక్ సైడ్లో మనకు ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి అదే మనం ల్యాప్టాప్ విషయానికి వస్తే ఆ ల్యాప్టాప్ బేస్ లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్లో లేదా బ్యాక్ సైడ్లో మనకు కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి స్మార్ట్ ఫోన్స్లో మనం చూస్తే స్మార్ట్ ఫోన్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి దాంట్లో ఉండే కాంపొనెంట్స్ని కూల్ చేయడానికి మనం అక్కడ ఫ్యాన్స్ పెట్టలేము అందుకే కాంపొనెంట్స్ హీట్ అయిన తర్వాత హీట్ మొత్తాన్ని రేడియేట్ చేసేలాగా దాని బ్యాక్ సైడ్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ని మనం కాంపొనెంట్స్ని కూల్ చేయడానికి వాడతామని మనకు కామన్ సెన్స్ కూడా తెలుస్తుంది కానీ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాంపొనెంట్స్ ఎందుకు హీట్ అవుతాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎందుకు హీట్ అవుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే కొన్ని ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ ఫినామ్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్లో ప్రాసెస్ మాత్రమే హీట్ అవ్వడం కాదు మనకి కార్ ఇంజన్స్ ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటి వల్ల హీట్ అవుతుంటాయి థర్మోడైనమిక్ సెకండ్ లో ఏముందంటే ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి మనం హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం హీట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది అదే ఇప్పుడు మనకి ఇలా బయటికి డిసిపేట్ అవుతుంది అలాగే మీరు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి కూడా వినుంటారు అంటే ఎనర్జీ కెన్ ఐదర్ బి డిస్ట్రాయిడ్ నార్ క్రియేటెడ్ మనం ఎనర్జీని తయారు చేయలేము అలాగే డిస్ట్రాయ్ కూడా చేయలేము ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి మార్చగలుగుతాం అంతే ఈ సెకండ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ని మనం కార్ ఇంజన్స్లో చూస్తుంటాం పెట్రోల్ పోవడం వల్ల ఇంజన్ నడుస్తుంది కార్ అయితే ముందుకు కదులుతుంది దాంతోపాటు హీట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఆ ఇంజన్లో అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్లో మనం దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చేది మనకు లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని సో ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని అది ఇప్పుడు లైట్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది దాంతోపాటు బల్బ్ కూడా హీట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉండే సర్క్యూట్స్ అన్నిటి కూడా మనం రెసిస్టర్స్ని వాడుతూ ఉంటాం రెసిస్టర్స్ అనేవి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫ్లోని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అంటే అవసరమైనంత కరెంట్ని మాత్రమే పంపిస్తాయి ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకు చాలా సెన్సిటివ్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి సో వాటికి అవసరమైనంత పవర్ని మాత్రమే మనం డెలివర్ చేయాలి లేకపోతే అవి డ్యామేజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకే మనం రెసిస్టర్స్ వాడతాం కానీ ఇక్కడ రెసిస్టర్స్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే మనం రెసిస్ట్ చేసిన ఎనర్జీ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు హీట్ లోపల కన్వర్ట్ అవుతుంది అందుకే రెసిస్టర్స్ ఎక్కువ హీట్ అవుతూ ఉంటాయి కంప్యూటర్ మొత్తంలో కూడా అన్నిటికన్నా హార్టెస్ట్ పార్ట్ సిపియూ ఇంకా జీపీయూ ఇప్పుడు వీటిలో కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉంటాయి ఈ భూమి మొత్తం మీద ఎంతమంది అయితే మనుషులు ఉంటారో అంతకన్నా ఎక్కువ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఒక చిన్న సిలికాన్ చిప్ అయి ఉంటాయి ఒక వన్ టూ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ సైజ్లోనే మనం ఇన్ని సిలికాన్ సిలికాన్ చిప్ అయి ఇన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ని ప్యాక్ చేసి ఉంచుతున్నాం ఒక సిపియూ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో మనం సింపుల్గా చూద్దాం ఇప్పుడు దానిపై ఉండే ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్ని కూడా ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే వన్ సెన్ జీరోస్ రూపంలో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని కూడా ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాసెసర్కి క్లాక్ స్పీడ్ గురించి వినుంటారు క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక్క సెకండ్లో ఎన్నిసార్లు ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది ఎన్నిసార్లు స్విచ్చింగ్ జరుగుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది జనరల్గా మీరు దాన్ని గీగా హార్ట్స్లో చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒకవేళ వన్ గీగా హార్ట్స్ అని ఉందంటే అది వన్ బిలియన్ టైమ్స్ లోపల ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతాయని అర్థం సో మనకి క్లాక్ స్పీడ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పెరుగుతుంది కానీ దాంతోపాటు మనకి హీట్ అవుట్పుట్ కూడా పెరుగుతుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ హీట్ అయినా లేకపోతే ఇంకేదైనా హీట్ అయినా అది పాడవుతుందని మనకు కామన్ సెన్స్కి అర్థమవుతుంది ఒక లిమిట్ వరకు హీట్ అయితే పర్లేదు కానీ దానికన్నా ఎక్కువ హీట్ అయితే అసలు ఎలా డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం
దాని లైఫ్ టైమ్ తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా ప్రాసెసర్ బర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ప్రాసెసర్ హీట్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ హీట్ అవ్వకుండా ఉండాలని చెప్పి ప్రాసెసర్ దాని క్లాక్ స్పీడ్ తగ్గించుకుంటుంది ఇలా హీట్ వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గడానికి మనం థర్మల్ త్రాట్లింగ్ అంటున్నాం దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా మీరు ఈ వీడియో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ పనిచేసేటప్పుడు అది మీకు ఎంత హీట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు టీడీపీ అనే ఒక యూనిట్ ద్వారా టీడీపీ అంటే థర్మల్ డిజైన్ పవర్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్రాసెసర్ స్పెసిఫికేషన్లు చూసినా కూడా మీకు ఇది అనిపిస్తుంది దీని యూనిట్స్ వాట్స్లో ఉంటాయి మీకు ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్ కన్సిస్టెంట్గా ఒక మంచి హెవీ యూజ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు కంటిన్ కంటిన్యూస్గా ఎంత హీట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనే విషయాన్ని మీకు చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు మనం జనరల్గా పవర్ కన్సంప్షన్ని వాట్స్లో కొలుస్తాం కదా ఇక్కడేంటి టీడీపీని కూడా వాట్స్లో కొలుస్తున్నామని టీడీపీ అనేది పవర్ కన్సంప్షన్ని ఏ విధంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు హీట్ అనేది ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఒక్క సెకండ్లో మనం ఎంత హీట్ ఇస్తున్నామో అధిక టీడీపీ చెప్తుంది సో ఇలా మనం టీడీపీని కూడా వాట్స్లోనే మెజర్ చేస్తున్నాం ఒక ప్రాసెసర్ పవర్ కన్సంప్షన్కి ఇంకా దాని టీడీపీ కూడా డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటుంది ఒక ప్రాసెసర్కి ఎక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ ఉందంటే అది ఎక్కువ పవర్ని వాడుకుంటుందంటే ఎక్కువ పవర్ని వేస్ట్ కూడా చేస్తుంది సో హీట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అవుతుందంటే టీడీపీ కూడా ఎక్కువ నట్టే ఆడదాం ఇప్పుడు మీరు ప్రాసెసర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్లో వేరే వేరే ఆర్కిటెక్చర్ కోర్స్ క్లాక్ స్పీడ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మీరు టీడీపీ సేమ్ ఉన్నట్టే చూస్తుంటారు ఎయిటీ సెవెన్ వాట్స్ వన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఇలా మీకు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అన్నిటికీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కానీ ప్రాసెసర్స్ అన్నిటికీ కూడా మీరు ఈ టీడీపీ ఒక అప్పర్ లిమిట్ లాగా అనుకోవచ్చు ఒక ప్రాసెసర్ టీడీపీని చూసి మనం పవర్ సప్లైని చూస్ చేసుకోలేం ఏ విధంగా కూడా ఒక పవర్ సప్లై గురించి అది ఏం చెప్పదు కానీ మనకి ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడాలి దీని నుంచి ఎంత హీట్ వస్తుంది ఆ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంత హీట్నే తీసుకొని బయటికి విడిచేయగలుగుతుందా అన్నది మాత్రం మనం చెప్పొచ్చు ఆ మొత్తం హీట్ని మనం తీసినప్పుడు మాత్రమే ప్రాసెసర్ టెంపరేచర్ టీ జంక్షన్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అప్పుడే సిపియూ నార్మల్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది లేకపోతే అది డ్యామేజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది జనరల్గా మనం ప్రాసెసర్స్ ని కూల్ చేయడానికి ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని కూల్ చేయడానికి ఫ్యాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకుంటాం కానీ ఇంకా చాలా రకాలుగా కూల్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇది హీట్ స్ప్రెడర్ ఇప్పుడు పాతకాలం ప్రాసెసర్స్లో ఇంకా లేటెస్ట్గా మనం వాడే ర్యామ్ స్టిక్స్లో చూసినా కూడా మనకి ఇక్కడ హీట్ స్ప్రెడర్సే ఉంటాయి హీట్ స్ప్రెడర్లో ఏమవుతుందంటే హీట్ మొత్తాన్ని అది తీసుకొని ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ మొత్తాన్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో చుట్టుండే ఎయిర్కి ఇప్పుడు ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా దొరుకుతుంది సో ఆ హీట్ మొత్తం ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎయిర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ప్లాస్టిక్ కన్నా కూడా ఖచ్చితంగా బెటర్ ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ హీట్ కండక్టర్ కాదు కాబట్టి హీట్ స్ప్రెడర్స్ నే కాకుండా మీరు ప్యాసివ్ పిండ్ హీట్ సింగ్స్ ఇంకా ప్యాసివ్ పిండ్ హీట్ సింగ్స్ ని కూడా యూస్ ఉంటారు అంటే ఒక మెటల్ బ్లాక్ నుంచి పిన్స్ ఇలా బయటకు వస్తాయి ముళ్ళు లాగా బయటకు వస్తాయి లేదా ఇలా ఫిన్స్ లాగా బయటకు వస్తాయి సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఆ మెటల్ స్ప్రెడర్లో ఒకటే బ్లాక్ ఉంటుంది ఒకటే మెటల్ పీస్ ఉండడం వల్ల మీకు తక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉండడం వల్ల ఎయిర్తో కాంటాక్ట్ ఏరియా పెరుగుతుంది సో ఫాస్ట్గా కూల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది హీట్ సింగ్స్లో అన్నిటికన్నా పాపులర్ యాక్టివ్లీ కూల్డ్ ఫిండ్ హీట్ సింగ్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ ఫిండ్ హీట్ సింగ్ పై మనం ఇంకొక ఫ్యాన్ పెడుతున్నాం సో దీనివల్ల అక్కడ ఎయిర్ ఫ్లో పెరుగుతుంది సో హీట్ని ఫాస్ట్గా అది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది మనం మ్యాక్సిమం పీసీసీపీయూస్ పై ఇలాంటి హీట్ సింక్ని యూస్ ఉంటాం మీకు ఇంకా ఎఫెక్టివ్ ఇంకా ఎక్స్పెన్సివ్ హీట్ సింక్ కావాలంటే మీరు హీట్ పైప్ లేదా వేపర్ చేంబర్ హీట్ సింక్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు కాపర్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కాపర్ వాల్ ఉంటుంది అది మంచి కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ కాబట్టి మనం దాన్ని ఉపయోగిస్తాం దాని తర్వాత ఈ ట్యూబ్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక మెటీరియల్ ఫ్లో అవుతుంది వాటర్ లేదా ఏదో ఒక లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు హీట్ సోర్స్ నుంచి కూడా ఈ హీట్ మొత్తాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని పైన అది ఒక పెద్ద రేడియేటర్ నుంచి అది హీట్ మొత్తాన్ని డిసిపేట్ చేస్తుంది సో కిందికి వచ్చేసరికి ఆ మెటీరియల్ మొత్తం కూడా గ్యాస్ లాగా మారుతుంది హీట్ వల్ల పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కండెన్స్ అయ్యి అది మళ్ళీ లిక్విడ్ లాగా మారుతుంది ఇప్పుడు ఆ ట్యూబ్స్లో ఉండే మెటీరియల్ ఇలా లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాస్ స్టేట్కి గ్యాస్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్కి మారుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని వేపర్ చేంబర్ హీట్ సింగ్ అంటున్నాం ఇప్పుడు మన ఎయిర్ కండిషనర్స్లో ఏసీస్లో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది లోపల మనకు టెంపరేచర్ తక్కువ ఉండాలంటే ఇప్పుడు లోపల ఉన్న హీట్ మొత్తాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి అవుట్డోర్ యూనిట్ దగ్గర అది డిసిపేట్ చేసేయాలి అందుకే బయట
ఇప్పుడు ఆ కోర్స్ని కూడా లో పార్ ఇంకా హై పార్ కోర్స్లో బండల్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ కావాలన్నప్పుడు హై పార్ కోర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం అదే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం లేదు స్టాండ్ బైలో ఉండాలి అంటే మనం హై ఎఫిషియన్సీ కోర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాం సో ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కోర్స్ పనిచేస్తాయి లేకపోతే ఐడియల్గా ఉంటాయి అంటే మనకి అది పవర్ కన్జ్యూమే చేసుకోవు దానివల్ల మనకి హీట్ అవుట్ కూడా తగ్గుతుంది పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గుతుంది అది మనం పాత ప్రాసెసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ప్రాసెసర్ మొత్తం కూడా ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ ఒకటే క్లాక్ స్పీడ్ మీద పనిచేస్తుంది మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అది మనకు అంతే హీట్ని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంటెల్ సిపియూస్లో మీరు ఇంటెల్ టర్బో బూస్ అని చూస్తుంటారు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఏదైతే యాక్సెప్టబుల్ బేస్ క్లాక్ స్పీడ్ ఉందో దానికన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతారు జస్ట్ ఒక షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి మనకు అవసరమైన పర్ఫార్మెన్స్ మీద అందిస్తుంది దీనివల్ల మనకు అది టీడీపీ కన్నా కూడా ఎక్కువ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ చాలా షార్ట్ బర్స్ట్ ఆఫ్ టైం ఆ చిన్న టైంలో ఉండడం వల్ల బ్యాటరీ మీద కూడా అంత స్ట్రెయిన్ పడకుండా ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అది ఇస్తుంది టర్బోబోస్ టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా క్లియర్గా మీరు ఈ వీడియోలు తెలుసుకోవచ్చు స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్లో గేమింగ్ అనేది ఒక పెద్ద డిమాండ్ అయిపోయింది ఖచ్చితంగా అందరు కూడా ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కొనే ముందు ఈ ప్రాసెసర్లోనే గేమ్స్ అడగలుతానా అని చూసే కొనుక్కుంటున్నారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చే ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్లో ఇంకా ఫ్లాగ్షిప్ కిలర్స్లో మీరు చూసినా పోకో ఎఫ్ వన్లో సామ్సంగ్ గెలాక్సీ నోట్ నైన్లో రెండింటిలో కూడా లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చారు దీనివల్ల మీరు కన్సిస్టెంట్గా ఒక లాంగ్ గేమింగ్ సెషన్లో ఉన్నా కూడా మీ ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నా ఫోన్ కూడా హీట్ అయినప్పుడు నాకు చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది నేను గూగుల్ ఎర్త్ వాడినప్పుడు నా ఫోన్ చాలా హీట్ అవుతుంది దానిలో చాలా ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్ ఉండడం కారణంగా మీరు కూడా ఒక లాంగ్ గేమింగ్ సెషన్లో ఉన్నప్పుడు మీ ఫోన్ కూడా హీట్ అవుతుందా నా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో ఇవ్వచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి Thanks for watching. Bye-bye.